NCS ragazzi non ci siamo per citare il grande doghi specie in attacco è una situazione very danger ma lo sapevamo 2 a 0 contro i gammelli abbiamo perso due pappine due e potevano essere tre inter al itiad quelli dei cammelli ragazzi gente che pensa che la palla sia di forma triangolare abbiamo appena perso 2 a 0 due pappine e a casa prima sconfitta del precampionato ora è vero che in queste partite i risultati non contano niente ma fino a un certo punto ma fino a un certo punto perché perdere 2 a 0 con i cammelli prendere due gol in quel modo e non fare assolutamente nulla in attacco forse solo due o tre occasioni da gol che contro questi qua è gravissimo mi preoccupa mi preoccupa adesso parliamo di tutto ma prima lo sapete iscrivetevi al canale cliccate prima su iscriviti subito dopo sulla campanella selezionate tutte eh, in modo che vi arrivino le mie notifiche di quando faccio i video o di quando faccio la live live che faremo subito dopo questo video eh, spero di arrivarci in tempo 23 e 15 dovremmo partire quindi mi raccomando venite tutti in live che parliamo di interatti ad approfonditamente allora ragazzi abbiamo perso 2 0 partono in attacco dal primo minuto Turam e Correa quindi giochiamo in 10 quindi giochiamo in 10 Abbiamo fatto i primi 75-80 minuti in 10 perché Corea è uscito più o meno al 75esimo. Questo è ormai un giocatore che non può più circolare all'Inter. Ha avuto due mezze occasioni da gol. In entrambe ha provato a scartare il portiere e in entrambe gli è andata male. Eh, perché? Perché non, non è roba sua fare quei giochetti lì. Lui prova a fare dei giochetti che si stupiscono puntualmente invece ci delude eh, nel primo tempo ha provato a scartare il portiere tira in malo modo lento moscio mollo e, e infatti il, il difensore rinvia poi Turam sul tapin non riesce a segnare ma Lucio anche lui ma è imballato come tutti gli altri si vedeva e poi anche nel secondo tempo su un lancio lungo il difensore arabo guarda le papere Corea ne approfitta, prova a scaltare il portiere, ma poi prova una specie di tiro cross eh, che finisce sul fondo, male, malissimo. Ha sbagliato tutte le sponde, molte volte c'è stata un'azione incredibile dove volevamo ripartire in contropiede, era appena entrata Aslani, Aslani serve la palla, e lui va da tutt'altra parte, la palla finisce fuori. Insomma, questo ragazzo è anche fuori dagli schemi, ormai non capisce le giocate dei compagni, tant'è vero che nel primo tempo era Turam che provava ad abbassarsi oltre il centrocampo, è venuto anche in difesa a piare la palla perché aveva benissimo capito che con Correa di Palloni ne avrebbe visti pochi, infatti. Così è stato. Sui gol presi, ragazzi... In una Cerbi si è fatto bruciare da questo DAB, nella seconda una palla data da Bastoni, non pressato, totalmente sbagliata, intercettata e questo DAB anche lui 2 a 0. Insomma ragazzi, male, male, malissimo. L'unica nota positiva possiamo definirla Bissek, che di sicuro è l'uomo più sugli scudi, non di questa partita, di tutto il precampionato, dopo un precampionato del genere, io non credo che dovrà essere più considerato una riserva, a tutti gli effetti è un titolare, ovviamente Pavar eh, è un grande campione, ma, ma Bissek ragazzi corre, anche oggi si proponeva, ha fatto dei grandissimi recuperi in velocità, nell'uno contro uno, fisico, pericoloso di testa sui calci d'angolo insomma sto ragazzo deve giocare io fossi nel demone di Piacenza nonostante l'altezza che non è così considerevole inizierei a considerare un papar centrale soprattutto se a Cerbi e De Frai caleranno di rendimento data l'età proverei a considerare papar eh, scusate Bissek papar 
bastoni o, o, o provare a insegnare anche a Bista Caffè Centrale. Non lo so, io sto ragazzo non vorrei più vederlo fuori. Lo sapete che sono per i giocatori fatti e finiti, ma è tanto vero che sono sul campo. Sul campo mi dimostra che è attivo, sveglio, bello, pronto. Non capisco perché deve fare panchina, quindi va considerato assolutamente un titolare di questa squadra, il nostro Bisteccone. Gli altri ragazzi male, ma imballati, imballati, per carità, eh, i carichi di lavoro quest'anno sono pesantissimi perché dobbiamo arrivare a luglio dell'anno prossimo, sono praticamente 11 mesi se non un anno di partite, quindi è anche ovvio che non può essere in forma adesso, però in genere hai le giocate del campione che ti possono salvare. Oggi i campioni, soprattutto in attacco, avevi solo Duram, cioè ragazzi... Correa e dopo sono entrati Salcedo e Quieto, due primavera, o Salcedo è uno del, da, da prestito, insomma, un ex primavera. Teremi Lautaro che mancano e si fa sentire, come si fa sentire, ma ormai lo ripetiamo da non so quanto, l'ingresso di una punta di riserva vera coi, contro Cojones che dobbiamo assolutamente acquistare. Gli altri ragazzi, Dumfries, i soliti errori tecnici, ma voi quando io mi permetto di criticarlo, quando dico che di lì ci vuole uno tecnico, uno alla cancella, uno che sappia grossare, molti mi criticate, ma io continuo a dire che nel calcio la tecnica è la prima cosa, se non hai quella puoi andare a zappare. Detto questo, rispetto agli altri che potremmo prendere, va bene Dumfries, ma Dumfries ha quei limiti lì quando è entrato, perché prima c'era Darmian che rallentava il gioco ancora di più, ma niente contro Matteino che adoriamo tutti un idolo, ma Matteino deve giocare braccetto, non può più giocare stanno a tutta fascia, rallenta troppo il gioco, non va mai sul fondo, si limita a passarla sempre indietro, non è che Dunfris li salti come Birilli, però si propone un po' di più, poi i cross fanno ridere, c'è stata un'occasione addirittura dove era solo, poteva stoppare e calciare una botta nello stop di petto ha fatto passare un quarto d'ora <ride> giustamente i cammelli hanno recuperato eh, c'era Nolo imballato Barella e Frattesi no ma non hanno fatto granché loro già avevano un po' di sprint ma niente di che anche loro Bastoni ha fatto un errore che ci è costato praticamente il secondo gol Acerbi ancora imballato Sommer non poteva fare niente sui gol quando è entrato Martinez voglio dire, vabbè, non ha fatto errori gravi questo. guardate io se togliamo Bissek posso avere qualche pensiero positivo di Salcedo ha provato a saltare l'uomo ha provato a dare un po' di brio alla cosa e Berenbrook mi piace molto come tocca la palla questo ragazzo mancino anche lui molto molto tecnico Di Marco e Carlos Augusto sulla fascia Maluccio Maluccio Di Marco si è proposto un po' di più però abbiamo anche partiti bene siamo durati 25 minuti il tempo è quello hanno fatto gol basta abbiamo mollato non c'erano le gambe però vedete ragazzi quello che manca in questa squadra è uno che quando i ritmi sono bassi le gambe non girano eccetera ti faccia la giocata decisiva, quello di super tecnica quello che per farvi un esempio è stato il mio dio assoluto Alvaro Il Cino Recob eh, gente alla, appunto alla Recob, alla Baggio, alla Giorchef, alla Veron alla Figo cioè gente con una tecnica immensa che ti faccia la giocata e ti faccia vincere anche se le gambe non girano questo all'Inter manca e questo l'Inter deve assolutamente acquistare dei giocatori del genere non possiamo vincere sempre solo di squadra bisogna avere dei giocatori che ti facciano la giocata individuale la giocata del campione super tecnica e, e questo da noi manca c'era Sanchez ma era vecchio è stato giusto lasciarla andare ci vogliono dei giocatori del genere mi auguro ovviamente che arrivino perché soprattutto in queste partite che ci saranno anche durante l'anno ovviamente le partite dove le gambe non girano ci vuole quello che ti faccia la super giocata e a noi manca questo giocatore qua poteva essere Valentin Carboni certo ma il Monarca non, non lo ascoltano 
è andato a Marsiglia in prestito ma vedremo detto questo voglio sapere la vostra quindi anzitutto lasciate un like al video pollicione pollicione e subito dopo mi raccomando iscrivetevi al canale cliccate prima su iscriviti subito dopo sulla campanella selezionate tutte in modo che vi arrivino le mie notifiche di quando faccio i video di quando faccio i live live che faremo alle 23.15 praticamente adesso inter al Hattihad la approfondiremo e parleremo di tutto in live mi raccomando vi aspetto il nostro solito saluto è latino vide te mox